दोस्तों आईपीएल 2024 की नीलामी खत्म हो चुकी है और सभी टीमों ने आईपीएल की नीलामी में कई खिलाड़ियों को खरीद कर अपनी अपनी खतरनाक स्क्वाड तैयार कर ली है और इस स्क्वाड को देखते हुए अब हमें पता चल चुका है कि सभी टीमों की तरफ से कौन कौन से 11 भूखे शेर आईपीएल 2024 के दौरान देखने को मिलने वाले है ऐसे में आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले है की आई पी में सभी टीमों की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग इलेवन क्या होने वाली है और इसी को लेकर के आज के इस वीडियो में डिटेल में आपको सभी टीमों की प्लेइंग इलेवन के बारे में पूरे विस्तार ऐसी बताने वाले है इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सनराइजर हैदराबाद की प्लेइंग इलेवन की तो हैदराबाद की तरफ से ओपनर के तौर पर ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा दिखाई देने वाले हैं वहीं फिर मिडिल ऑर्डर की बात करे तो नंबर तीन आरोप राहुल त्रिपाठी नंबर चार आरोप एडम मार्करम नंबर पाँच आरोप हेनरिक कलासन नंबर छह आरोप अब्दुल समद और नंबर सात आरोप वॉशिंगटन सुंदर खेलने के लिए आएंगे उसके बाद लोअर ऑर्डर की बात करे तो नंबर आठ आरोप पैंट कमीज नंबर नौ आरोप भुवनेश्वर कुमार नंबर दस आरोप टी नटराजन और नंबर 11 पर मैक मार्कंडे के तौर पर एक स्पिनर देखने को मिलने वाला है दोस्तों बता दें कि इस बार सनराइजर हैदराबाद की टीम में वर्ल्ड कप के दो सबसे तगड़े प्लेयर पेंट कमिंस और ट्रेविस हेड दिखाई देने वाले हैं दोस्तों आपको बता दें कि हो सकता है इस बार पेंट कमिंस सनराइजर हैदराबाद को लीड करते हुए नजर आए क्यूँकी दोस्तों आई पी के सीजन में एडम मार्करम की कप्तानी कुछ खास नहीं रही और इसी को देखते हुए सनराइजर हैदराबाद की टीम ने इस बार पेंट कमिंस को अपनी टीम में शामिल किया है और इस बार पेंट कमिंस सनराइजर हैदराबाद की टीम के कप्तान हो सकते हैं उसके बाद दोस्तों बात करें पिछले साल की डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग के तो चेन्नई सुपर किंग की ओर से ओपनर के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ के साथ डियोन कॉनवे पारी की शुरुआत करते हुए दिखाई देने वाले हैं उसके बाद मिडिल ऑर्डर की बात करें तो नंबर तीन पर रचिन रविंद नंबर चार पर डेरियल मिचेल नंबर पाँच आरोप अजिंक्या रहाने नंबर छह आरोप शिवम दुबे नंबर सात आरोप कप्तान महेंद्र सिंह धोनी दिखाई देने वाले है तो वही फिर लोअर ऑर्डर में नंबर आठ आरोप रविन्द्र जडेजा नंबर नौ आरोप दीपक चहर नंबर दस आरोप मुकेश चौधरी और नंबर ग्यारह आरोप मथीसा पथिराना दिखाई देने वाले है तो दोस्तों चेन्नई की प्लेंग इलेवन काफी मजबूत नजर आ रहे क्योंकि नंबर नौ पर यहाँ पर सीएसके के पास बल्लेबाजी मौजूद है सीएसके की बल्लेबाजी में बहुत ज्यादा गहराई नजर आ रही है इसके अलावा गेंदबाजी भी बहुत तगड़ी है मुकेश चौधरी और मथीजा पथिराना काफी शानदार गेंदबाज हैं इसके अलावा सीएम दुबे भी गेंदबाजी कर सकते हैं डेरियल मिचेल के पास भी गेंदबाजी करने की बहुत अच्छी क्षमता है इसके अलावा रचिन रविंद भी बहुत अच्छी स्पिन गेंदबाजी दे सकते हैं तो कुल मिलाकर चेन्नई की प्लेइंग इलेवन में फ्लेक्सीबिलिटी बहुत ज्यादा नजर आ रही है और यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी ने बहुत ही मजबूत टीम तैयार की है उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरी सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी यानी कि मुंबई इंडियन की तो मुंबई इंडियन की तरफ से रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन पारी की शुरुआत करते हुए दिखाई देने वाले हैं इसके अलावा मिडिल ऑर्डर की बात करें तो नंबर तीन पर तिलक वर्मा नंबर चार पर सूर्य कुमार यादव नंबर पाँच पर हार्दिक पांड्या नंबर छह आरोप निहाल वडेरा और नंबर सात आरोप टीम डेविड खेलते हुए नजर आएंगे तो वही फिर लोअर ऑर्डर की बात करे तो नंबर आठ आरोप पीयूष चावला नंबर नौ आरोप जसप्रीत बुमराह नंबर दस आरोप गिराल कोटजी और नंबर ग्यारह आरोप आकाश मधवाल या फिर मधुशंका में ऐसी कोई एक दिखाई देने वाला है लेकिन दोस्तों मुझे लगता है की टीम जो है आकाश मधवाल के साथ जा सकती है इनके पास बहुत अच्छी प्रतिभा और यारकर फेंकने की भी क्षमता है इसके अलावा वेरिएशन भी बहुत अच्छी है दोस्तों बता दें कि इस बार मुंबई इंडियन की टीम हार्दिक पांड्या की अगुवाई में दिखाई देने वाली है क्योंकि मुंबई इंडियन की टीम ने रोहित शर्मा को कप्तानी ऐसी हटाकर हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियन का कप्तान बना दिया है जिसकी वजह ऐसी फैंस भी मुंबई इंडियन ऐसी काफी ज्यादा नाराज है लेकिन दोस्तों क्या आप मुंबई इंडियन के इस फैसले ऐसी सहमत है या नहीं अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताए दोस्तों बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल टीम के तो दोस्तों बता दें की दिल्ली कैपिटल की तरफ से ओपनर के तौर पर पृथ्वी शाह और डेविड वार्नर की जोड़ी दिखाई देने वाली है उसके बाद अगर मिडिल ऑर्डर की बात करें तो नंबर तीन पर हैरी ब्रूक नंबर चार पर ऋषभ पंत नंबर पांच पर मिचेल मार्स नंबर छह पर अक्षर पटेल और नंबर सात पर ललित यादव दिखाई देने वाले हैं और अगर हम लोअर ऑर्डर की बात करें तो नंबर आठ आरोप कुलदीप यादव नंबर नौ आरोप एनरिक नौरकिया नंबर दस आरोप ईशांत शर्मा और नंबर ग्यारह आरोप मुकेश कुमार खेलते हुए दिखाई देने वाले है तो दोस्तों कुल मिलाकर दिल्ली कैपिटल ने भी इस बार काफी अच्छी टीम तैयार की है क्यूँकी हैरी ब्रूक के आने के बाद दिल्ली कैपिटल के मिडिल ऑर्डर में थोड़ी सी मजबूती नजर आ रही है क्योंकि दोस्तों अगर आपको याद हो तो पिछले साल दिल्ली कैपिटल का मिडिल ऑर्डर काफी ज्यादा कोलाप्स कर रहा था इसके अलावा इस बार दिल्ली की टीम में ऋषभ पंत की भी वापसी हो चुकी है और ऐसा कहा जा रहा है कि ऋषभ पंत एज ए इम्पैक्ट प्लेयर खेल सकते हैं लेकिन अब देखते हैं क्या होता है इसके अलावा यहाँ पर स्पिन के ऑप्शन में ललित यादव अक्षर पटेल और कुलदीप यादव के रूप में तीन बेहतरीन स्पिनर दिखाई देने वाले है तो कुल मिलाकर दिल्ली की टीम भी काफी अच्छी
आक्रामक रूप में बल्लेबाजी विस्फोटक अंदाज से कर सकते हैं इसके अलावा टीम में हर्षल पटेल को ग्यारह दशमलव पचहत्तर करोड़ में लिया गया है दोस्तों बता दें कि मोहाली के आयस बिंद्रा स्टेडियम में मीडियम प्रेशर को काफी मदद मिलती है और इसी को देखते हुए टीम में हर्षल पटेल को लिया गया है उसके बाद दोस्तों बात करते हैं आर यानी की रॉयल चैलेंजर बेंगलोर टीम की प्लेइंग इलेवन की तो आपको बता दें की फाफडू प्लेसिस और विराट कोहली पारी की शुरुआत करते हुए दिखाई देने वाले है इसके अलावा मिडिल ऑर्डर में नंबर तीन आरोप ग्लेन मैक्सवेल नंबर चार आरोप कैमरून ग्रीन नंबर पाँच आरोप दिनेश कार्तिक नंबर छह पर रजत पाटीदार और नंबर सात पर मैंग डागर दिखाई देने वाले हैं उसके बाद अगर हम लोअर आर्डर की बात करें तो नंबर आठ पर रिस टोपले नंबर नौ पर मोहम्मद सिराज नंबर दस पर विशक विजय कुमार और नंबर ग्यारह पर करण शर्मा दिखाई देने वाले हैं तो दोस्तों यहां पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर टीम की प्लेइंग इलेवन में पिछले साल के मुकाबले कोई ज्यादा चेंज नजर नहीं आ रहा है कैमरून ग्रीन की एंट्री हो चुकी है इसके अलावा अलजारी जोसेफ को भी मौका मिल सकता है और यह टीम रिस टोपले की जगह आरोप अलजारी जोसेफ को खिला सकती है इसके अलावा स्पिन के ऑप्शन में ग्लेन मैक्सवेल भी मौजूद है वही फिर करण शर्मा आपको बतौर स्पिनर दिखाई देने वाले स्पिन के ऑप्शन में ग्लेन मैक्सवेल भी मिडिल में थोड़ी बहुत गेंदबाजी करके दे सकते हैं उसके बाद दोस्तों बात करते हैं राजस्थान रॉयल की प्लेइंग इलेवन के बारे में तो दोस्तों राजस्थान की तरफ से जोश बटलर और यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करते हुए दिखाई देने वाले हैं उसके बाद मिडिल ऑर्डर की बात करें तो नंबर तीन आरोप संजू सैमसन नंबर चार आरोप सिमरन हेटमायर नंबर पाँच आरोप रोमन पावेल नंबर छह आरोप शुभम दुबे और नंबर सात आरोप रियान पराग खेलते हुए दिखाई देंगे उसके बाद लोअर ऑर्डर की बात करें तो नंबर आठ आरोप रविचंद्रन अश्विन नंबर नौ आरोप ट्रेंड बोल्ट नंबर दस आरोप रिजुवेंद्र चहल और नंबर ग्यारह आरोप प्रसिद्ध कृष्णा खेलने के लिए आएंगे दोस्तों बता दें कि राजस्थान रॉयल ने इस बार रोमन पावेल को अपनी टीम में शामिल किया क्योंकि जैसन होल्डर राजस्थान रॉयल में फिट नहीं बैठ पा रहे थे उनके पास वो क्षमता नहीं बची है हिटिंग एबिलिटी की रोमन पावेल विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी कर सकते हैं उसके बाद शुभम दुबे आरोप राजस्थान की टीम ने भरोसा जताया है शुभम दुबे डोमेस्टिक क्रिकेट के बहुत अच्छे प्लेयर है इसके अलावा रियान पराग युजवेंद्र चहल और रविचंद्रन अश्विन खेलते हुए दिखाई देने वाले है उसके बाद दोस्तों लखनऊ सुपर ज्वाइंट की प्लेइंग इलेवन की बात करें तो ओपनिंग के तौर पर देवदत्त पड़िकल और क्विंटन डिकॉक दिखाई देने वाले हैं उसके बाद फिर मिडिल ऑर्डर में नंबर तीन पर केएल राहुल नंबर चार पर दीपक हुड्डा नंबर पाँच पर निकोलस पुरन नंबर छह पर आयुष भदोई और नंबर सात पर कृष्णप्पा गौतम दिखाई देने वाले हैं उसके बाद लोअर ऑर्डर की बात करें तो नंबर आठ पर मार्कस स्टोनिस नंबर नौ आरोप मार्कुड नंबर दस आरोप रवि बिश्नोई और नंबर ग्यारह आरोप मोहसिन खान दिखाई देने वाले है दोस्तों बता दें की इस बार के राहुल ओपनिंग में नहीं दिखाई देंगे बल्कि उन्होंने अपने आप को मिडिल ऑर्डर में सेट कर लिया है और टीम इंडिया में भी के राहुल शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं इसके अलावा इस सीजन में एल ने अपने स्क्वाड में कोई ज्यादा चेंज नहीं किया है और सेम प्लेइंग इलेवन के साथ ही लखनऊ सुपर ज्वाइंट की टीम दिखाई देने वाली है उसके बाद दोस्तों बात करें कोलकाता नाइट राइडर टीम की प्लेइंग इलेवन के बारे में तो दोस्तों बता दें कि कोलकाता की तरफ से जैसन राय और वेंकटेश अयर ओपनर बल्लेबाज के तौर पर दिखाई देने वाले है उसके बाद बात करें मिडिल ऑर्डर की तो नंबर तीन आरोप सुरेश अयर नंबर चार आरोप नीतीश राणा नंबर पाँच आरोप रिंकू सिंह नंबर छह आरोप आंद्रे रसल और नंबर सात आरोप के एस भरत खेलते हुए दिखाई देंगे उसके बाद लोअर ऑर्डर की बात करें तो नंबर आठ आरोप आंद्रे रसेल नंबर नौ आरोप सुनील नारायण नंबर दस पर मिचेल स्टार और नंबर ग्यारह पर चेतन सकरिया खेलते हुए दिखाई देंगे दोस्तों बता दें कि केकेआर की टीम में सिरेश अयर की वापसी हो चुकी है जिन्होंने कि पिछला सीजन पूरी तरह से चोट की वजह से मिस कर दिया था और बिना सिरेश अयर के पिछला सीजन केकेआर का बहुत ही खराब गया था इसके अलावा नीतीश राणा दिखाई देने वाले है वही फिर रिंकू सिंह का इस बार और भी बड़ा रोल रहेगा के की टीम में इसके अलावा के ने इस बार मिचेल स्टार को एक बड़ी प्राइज आरोप अपनी टीम में शामिल किया है और मिचेल स्टार इस बार आई पी के सबसे महंगे खिलाड़ी भी रहे हैं और अब देखना दिलचस्प होगा की मिचेल स्टार अपनी प्राइस को जस्टिफाई करते हैं या फिर केकेआर का पैसा डूबने वाला है उसके बाद दोस्तों बात करते हैं सुमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन की प्लेइंग इलेवन के बारे में तो दोस्तों बता दें कि गुजरात टाइटन की तरफ से ओपनर के तौर पर सुमन गिल के साथ रिद्धिमान शाह पारी की शुरुआत करते हुए दिखाई देने वाले है और ये पूरी तरह ऐसी कन्फर्म है इसके बाद मिडिल ऑर्डर की बात करें तो नंबर तीन आरोप साइंस सुदर्शन नंबर चार आरोप केन विलियमसन नंबर पाँच आरोप डेविड मिलर नंबर छह आरोप शाहरुख खान और नंबर सात आरोप राहुल तिवतिया खेलते हुए दिखाई देंगे उसके बाद लोअर ऑर्डर की बात करें तो नंबर आठ आरोप राशिद खान नंबर नौ पर मोहम्मद समी नंबर दस पर स्पेसर जॉनसन और नंबर ग्यारह पर कार्तिक त्यागी खेलने के लिए आएंगे दोस्तों बता दें कि हार्दिक पांड्या के निकल जाने के बावजूद गुजरात टाइटन की टीम काफी मजबूत नजर आ रही है क्योंकि दोस्तों साई सुदर्शन के रूप में गुजरात टाइटन को एक बहुत ही चमकता हुआ सितारा मिला है जो की इंडियन टीम की तरफ ऐसी भी साउथ अफ्रीका में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं इसके बाद डेविड मिलर दिखाई